Dost olaydı gönüllerdir. Gönüller yapmaya geldim. Evet. Yunus Emre'nin ruhunu bütün zerrelerimde hissederek söylüyorum. Ben gelmedim kavga için. Benim için sevgi için. Türkiye'yi seviyorum. Ve Türkiye'nin göz göre göre yok edilmesine, Türkiye üzerinde oyunlar oynanmasına, Türkiye'ye tuzaklar kurulmasına, Türkiye'nin bölünmesine, Türkiye'de orta direğin yok edilerek demokrasinin ve cumhuriyetin ortadan kaldırılmasına göz yıkmam mümkün değildir. Bunun için başbakan olmak istiyorum. Bunun için ve onun başında bulunan Sayın Rete Atlantin ötelerinden tezgahlanmış ve Türkiye'nin başına getirilmiş bir bela olarak konulmuştur. Ve kendisine görevler verilmiştir. <Gülüyor> Çevrende böyle bütün yandaşlarını zengin eder miydi? Halkın cebinden alıp da yukarılarda birbirlerini dolar milyarderi yapar mıydın? O dolar milyarderler aslında seni çok seviyorlar. Seni çok övüyorlar. Sen iyi adamsın. Ama siyasetin çok kötü. Bu siyaset siyaset değil. Bu felaket siyaseti. Bakınız açık söyledim bu. Diyorum ki AKP'nin görevi PKK'yla birlikte Türkiye'yi bölmektir diyorum. Hiç sesini çıkarmıyor. Sayın Rete bana cevap bile vermiyor. Diyorum ki sen orta direği yok ediyorsun. Orta direk dediğim tarımdır. Esnaftır. Küçük sanatçılardır. Kobilerdir. Milli sanayidir. Yani üreten halk kitleleridir. Sen bunları yok ediyorsun. Çünkü ülkeyi uzaklardaki dev şirketlere peş peş çekmek için bunları yok ediyorsun. Görelim var. Bunun için yapıyorsun diyorum. Hiç sesini çıkarmıyor. Sen dedim ucuk hastalığına yakalanmışsın. Hiç sesini çıkarmadı. Ucuk hastalığı. Nedir ucuk hastalığı? Ucuk hastalığı odur ki diye mahkum oldum. Hiç şiirle ilgisi yok. Ben okudum senin hakkındaki iddianameyi de gerekçeli hükmü de. Doğru değildir. Halkı sıvıyorsun sen. Sıvakasın dedim. Hiç sesini çıkarmadı. Beni mahkemeye falan da vermedi. Dedim ki sen angutsun. Söylediklerine <gülüyor> inandığını ispat ederek çağrımıza hemen ve tereddütsüz evet dedi. Değerli hocamla biz ve gerçek gündemi konuşalım. Gerçek gündem ne? Orta direk yok ediliyor. Tarım yok ediliyor. Esnaf yok ediliyor. Türkiye'nin bütün kazanımları fabrikaları haraç mezat satılıyor. Neden peki? Şimdi oraya geliyorum. Şimdi gerçek gündeme geliyorum. Neden bu hükümet iktidara getirildi? Çünkü bu hükümet birinci görev olarak komşumuz Iraklıları bombalama konusunda Bush'un eşkıyalarına yardım etsin diye getirildi. Birinci görevleri buydu. Ve o görevi yaptılar. Şimdi hatırlayın. Daha hafızayı beşer nisyan ile malil olsa da bu kadar mı unutkan bir insan oldu? Şimdi Müslümanlığı kimseye bırakmayan Sayın Rete, Bush kendisine üç görev verdi, o görevleri yaptı. Bu görevlerden birisi Kargil'in problemlerini çözün dedi. Neden? Çünkü Kargil uluslararası şirket, Bush'un da patronu o Kargil. Çözün dedi ki. Anlam filanı kabul edin, Kıbrıs'tan vazgeçin dedi. Yaptı. Rumların aç gözlüğü sayesinde bugün hala Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti var. 
ve Kerkük'ten hiç bahsetmeyindir. Hiç siz son zamanlarda Kerkük'ten bahsedildiğini duyuyor musunuz? Çünkü kuş böyle buyurdu, onun buyurduğu yerine getiriliyor. Evet, o zaman dedi ki, biz Irak'ı bombalayacağız, siz de bize yardım edin dedi. Türkiye yardım etsin. Niye Irak'ı bombalayacaksın? Vay Buş! Buş oğlu Buş! Çünkü, çünkü dedi, Usame bin Saddam orada. Usame bin Saddam. Usame bin Laden orada. Peki, o orada. Başka ne orada? Nükleer silahlar var orada. Peki başka ne var? Kimyevi silahlar var orada. Kitle öldürme silahları. Sonra bunlar hepsinin yalan oldu ortaya çıktı. Amerika'da Bush'un karikatürleri Pinokyo gibi uzun burunlu yapılmaya başladı. Yani yalan söyledikçe Pinokyo'nun burnu uzarmış, onun da burnu uzuyor. Böyle bir durumda Amerikan için, Amerika içinde vicdan sahibi insanlar bile Bush'a itiraz ederken Sayın RTE'si ve Güneydoğu'nun bölünmesi çoktan gerçekleşecekti. Trabzon limanımız Amerikalılara peşkeş çekilmişti. Çıkmadı ama çıkmış gibi Sayın Rete yardım etti. Amerikan askerleri Türkiye üzerinden 4800 sort diyorlar uçmuş yaparak Irak'ı bombaladı. Yüz binlerce insan öldü orada insan. Yüz binlerce insan oldu Irak'ta. Müslüman öldü. Kardeşimiz öldü. Türkmeni, Kürdü, Arap'ı, hepsi kardeşimiz. Yüz binlerce insan öldü orada. Bombalar yağdı Irak'ın üzerine. Bombalar yağdıran kuş katildir. Peki ona yardımcı olan nedir? Irak harap edildi. Şehirleri, o tarihi şehirler yok edildi. Talan edildi Irak. Nesi varsa nesi ortaya çalındı. Petrolü o, buşu gönderen şirketlere hibe edildi. Ve yıktıkları binaları yapmak için de yine o gönderen şirket, büyük şirket iş aldı. Bütün bunlar için yaptılar. Ama en acısı neydi? O en acısı konuşmalıyız. Irak'ın işgali için görevlendirilen asker... Güzel kotasını filan, tütün kotasını falan silip atacağız biz. Olur mu öyle saçma sapan şey? Elbette olmayacak. Şimdi bakınız tarım yok ediliyor. Esnaf neden yok ediliyor? Esnaf yok ediliyor ki büyük mağazalara pazar açılsın. Evet, evet. Topraklarımız Yunanlılara peşkeş çekiliyor. Ülkenin her şeyi satılıyor. Her şeyi satıp satıp sıvıyorlar. Ve bu iktidar döneminde halk yoksullaşıyor. İşçi, memur ve emeklilerin maaşı azalıyor, satın alma gücü bakımından azalıyor. Bunun karşılığında 4 dolar milyarderine 34 dolar milyarderi daha ekleniyor. 38 dolar milyarderi var şu anda Türkiye'de. Ve bunlar o dolar milyarderlerinin ve sefalet içinde yaşayanların ülkesi haline gelirse... Bu ülkede demokrasi de olmaz, milli manevi ve insani değerler de yaşanmaz. Orta direktir bir ülkede, demokrasi de, cumhuriyeti de, milli manevi ve insani değerleri de yaşatan. Şimdi bütün bunlar ortada. Bütün bunlar ortada, bir de muhalefet var. Ne deniliyor şimdi muhalefet için? Efendim, eğer CHP'nin oyları artmazsa, MHP barajın altında kalırsa ne olur? Vah vah vah. E bu PKK'lılarla kim mücadele edecek? PKK'lılarla mecliste ne mücadelesi yaptı şu ana kadar? MHP ne yaptı? Bunlar neye engel oldular? Bunlar neye engel oldular? Bu iktidarın yaptıklarının ne olduğunun acaba farkındalar mı? Bunların gerçek bir muhalefet olduğunu muhalefet yaptığını, gerçekleri olduğu gibi ortaya koyduklarını, halkın çıkarlarını savunduklarını gören, işiten var mı? PKK göremez. AKP böyle. PKK kim oluyor? PKK ancak terör yapar. Sa-
sağda solda bomba patlatır, insan öldürür. Masum insanları öldürür. Demokrat Parti iktidarlarında, mesela Tansu Hanım'ın döneminde PKK'nın sesi soluğu çıkıyor muydu? Bitmişti PKK falan. Niye doğru iş yapılıyor o zaman? Ama ne oldu? Özel birlikler rav edildi, yerine masum kuzular, masum kuzular kurbanlık kuzu gibi cepheye gönderildi ve tabutlar içinde geldiler. İşte bu sabah ben ziyaret ettim. Benim yeğenim Burak. Evet, evet, tabii. O da planın başka bir parçası. Şimdi Burak Okay diyorum bildiğiniz benim kardeşim, yeğenim Sezai'nin oğlu. Bilgisayar mühendisi. Sen onu arıyorsun, gönderiyorsun Çukurca'ya 15 günlük eğitimden sonra. Ne yapacak orada o? Takım komutanı. Dokuz kurşunla döndü geldi tabut içinde. Peki daha önce bizim iktidarlarımızda bulunan özel birlikler zamanında bir tane fire vermeden giderlerdi ve meseleyi çözerler. Doğrusu bu. Niye kaldırdın? Kim sana bunu söyledi? Ama işin en tehlikeli tarafını söylüyorum. Bu iktidar Güneydoğu'yu PKK'ya teslim etmiştir. Önce Türkiye en ağır psikolojik darbeyi yedi. Darbelerden birisini yedi. O darbelerden en önemlisi neydi? Terör örgütü mensupları. Üzerlerinde uyduruk üniformaları ve zafer işaretleriyle araçlar içinde Türkiye'ye girdiler. Sayın Rete onların ayaklarına mahkeme gönderdi. Berahatlarını ayaklarında karşılayarak kestiler. Terör örgütü mensubu sadece terör örgütü mensubu olduğu için suçludur. Terör örgütü mensubunu mahkeme göndererek affediyorsun. Ben angut dedim diye benim iki sene hapsimi istiyor. Psikolojik darbe nedir? Psikolojik darbe şu. Güneydoğu'da yaşayan insanlarımız, kardeşlerimiz, onlar PKK'nın elinde esirdirler. Hiç unutmayın. Evet. Ama onlar bakıyorlar kim daha kuvvetli. E baktılar ki PKK AKP'nin yönetimindeki devletten daha güçlü. O zaman onlar kime itaat etsinler? Siz düşünün orada olduğunuzu düşünün. Siz düşünün. Teslim etti yani. Fakat en tehlikeli söz şu, diyor ki, tane tane söyleyeceğim, herkes iyi anlasın bunu. Sayın Başbakan diyor ki, başkanlık sistemi getireceğim ve valileri halk seçecek. Valileri halkın seçmesi demek ne demektir? PKK'nın seçmesi demektir. PKK'nın seçtiği 10-15 vali bir araya gelip bağımsızlık ilan ettikleri zaman, işte buyurun size bir terör devleti Güneydoğumuzda. Sarkozi de gelir, Amerika'dan da gelirler, Avrupa'dan da gelirler destek vermek için. Biz müdahale ederiz, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kan dökülmesini önlemek için gelir oraya oturur ve son perdedir bu. Bunu herkes bilsin. Plan bu. Ben Sayın Rete'nin bu işi bilerek yaptığına inanmıyorum. Bilerek yapsa başka bir kelime söyleyeceğim. Gafil ve bilgisiz ne yaptığını bilmiyor. Ama hep böyle olur bu işler. Hep böyle yapılır bu işler. Böyle bölündü ülkeler. Hep bu planla ve bu yöntemle bunları bilse belki aklını başına... Peki CHP ne yapıyor CHP? CHP'de bir operasyon yapıldı. Başına bir arkadaş getirildi. Bunu çıkarırsanız hükümeti bozarım. Böyle bir şey dedi mi? Duyan işiten var mı? Merak eden gitsin harçlılara baksın. Yok böyle bir şey. Ama geliyor geliyor, tam bir gün geliyor, görev yapıyor sanki bu da. Koca yaylada, nerede nesli? Şölende, o şölenleri ben başlattım bu arada. TRT'ye falan çıkardım, Keles Koca Yayla şölenlerde o da. Şimdi gidiyor ara sıra. Orada aklına esti, hiç kimsenin haberi yok. 3 Kasım'da erken seçim dedi çıktı. Ve AKP'yi o iktidara getirdi. Niye acaba? Çok merak ediyorum bunları. Bir gün bunların ne olduğunu bilen varsa bana da söylesin. Alkışlarımız dua yerine geçer inşallah. İnşallah. Siz yani diyorsunuz ki Allah'a diyorsunuz ki Allah'ım Namık Kemal Zeybek Başbakan olsun da
Çağlığın seçkin ülkelerinden biri olsun diyorsunuz. Amin diyor. Bunu dua makamına bul. Evet. Benim çağırıma değerli hocamız Haydar Baş, Profesör Doktor Haydar Baş, Ağustos Türkiye Partisi Genel Başkanı tereddütsüz tereddütsüz hemen evet dedi. Çünkü o gerçekten siyaseti de halk için, memleket için, devlet için yapan bir insan. Ben onu daha lise öğrenciliğimden tanırım. O zamandan beri tanışırız. Onu da söyleyeyim. Kemer altında ben bir yıl Trabzon'da Bedestan diye bir yer vardı. Orada tezgahtarlık yaptık. Orada yaptık herhalde. Ya. Fatura kesmeyi, mal satmayı falan da öğrendik o zaman. Yaşım da işte 16 filandı. O zaman hocamızla tanışırdık. Tabi hocamız sonra çok gelişti. Yani profesör doktor Üstad Üstad diye bağıran gençliğiyle, değerli hanımefendilerle, taraftarlarıyla birlikte şimdi inşallah biz büyük bir güç halindeyiz. Değerli darab arkadaşlarım, biz Demokrat Parti'yiz. Bildiğiniz Demokrat Parti. Atatürk'ün en yakın arkadaşı, en yakın arkadaşı, sırdaşı, son başbakanı, en güvendiği insan Celal Bayar'ın ve Atatürk'ün Türk siyasi hayatına kazandırdığı efsanevi başbakan Menderes'in partisiyiz biz. Evet biz o partiyiz. Biz, biz Süleyman Demirel'in partisiyiz, Adalet Partisi'yiz, Doğru Yol Partisi'yiz. Bu arada Sayın Başbakanı, Sayın Başbakanı, Sayın Reteği, Sayın Demirel'e yönettiği korkunç iftira yüzünden de kınıyorum. Doğru değil de söylediği şey. Yani o peki bunu niye yapıyor? Çünkü gerçek rakibinin Demokrat Parti olduğunu gördü. Demirel'i sevenler başka yere CHP'ye oy versinler de Demokrat Parti'ye oy vermesinler diye bu yanlış bilgiyi yayıyor. Bu bir yalandır. Asla Sayın Demirel CHP'yi desteklediğini ortaya koyan bir tek kelime bile söylememiştir. Ama gazetelere, dergilere verdiği beyanatlarda Demokrat Parti'yi desteklediğini, Demokrat Parti Genel Başkanı Namık Kemal Zeybe'nin kendisinin baş danışmanı olduğunu ve kendisini yani beni çok beğendiğini ve benim bu işi başaracağımdan emin olduğunu defalarca söyledi. Benim partim Demokrat Parti'dir dedi. Peki bu başbakan niye iki de bir bu yanlış, yalan yanlış sözleri söylüyor? Çünkü Demokrat Parti'den korkuyor. Ben, ben yıllar kalın partisiyiz. Şimdi Demokrat Parti'de, Demokrat, Demokrat Parti'de bildiğiniz o tarihi Demokrat Parti'nin hem siyasi ve hukuki kimliği devam ediyor, hem ruhu bizim içimizde yaşıyor. Demirel'in ve Özal'ın evet, esnansı hizmetlerine biz katlayarak devam ettireceğiz. Daha büyüğünü yapmaya geliyoruz. Elbette ki daha iyisini yapacağız. İki günlü birbirine uyan mümin aldanmıştır. Geçmişinden daha iyi hizmet yapmayan bir siyasi parti de aldanmıştır. Tabii ki zaman başka bir zaman. Biz zamanın ruhuna uygun olarak Türkiye'yi Türk dünyasının lideri yapacağız. Hemen alfa içinde bu iş bitecek. Zaten böyle olduğunu hepiniz biliyorsunuz. Peki diyeceksiniz, diyeceksin ne var senin bu Türk dünyasında? Bak ne var kısaca. Ben Müslümanım elhamdülillah. Ehl-i Beyt çizgisine inanmıştır Müslümanım. Elbette ki ben o anlayışı bütün dünyaya anlatmalıyım. Peki ama sen bunu daha önce niye yapmadın? Benim bütün hayatım bununla geçti. 1991 yılında dünya UNESCO'ya başvurdum. UNESCO Yunus Emre yılı ilan etti. Dünyanın her ülkesine her vasıtaya başvurarak Yunus Emre'yi anlattım elhamdülillah. Yunus Emre'yi tanıyan bizim Müslümanlığımızı sevdi. Bizim Müslümanlığımızı seven bizi sevdi. Bundan daha Değerli bir siyaset olur mu? Bunu yine yapacağız. Bu iktidar, bu iktidar cuma günleri camilerden 
Allah nezdinde tek din İslam'dır ayeti kerimesini yasakladı. Bu iktidar misyonerlerin önünü açtı, misyoner karşıtı kitap yazanların evlerinde arama yaptırdı. Bu iktidar döneminde misyonerlere karşı söz söyledi diye Ankara'da Ostin televizyonunun bir sunucusu mahkum edildi biliyor musunuz? Yani tam Nesrettin Hoca'nın dediği ya, hani gitmiş Akşehir'i de köpekleri saldırmış, yerden taş almak istemiş, kaldırım taşı çıkmıyor. Demiş ki bu nasıl memleket? Bütün itleri salı vermişler, bütün taşları bağlamışlar. Tam, tam bu haldeyiz bizde. Yani misyonerlik serbest. Halbuki misyonerlik Avrupa'da yasak. Yani insanların zaaflarından yararlanarak teşkilatlı bir şekilde din yayıcılığı yasak. Evet. Ama bizde, bizde misyonerler konusunda halkı uyarmak yasak. Ve benim ben bu sözleri söylüyorum diye Türkiye'de Hristiyan propagandası yapan siteler bana saldırıyorlar. Kitaplarında benim adımı vererek bana saldırıyorlar. Karşında oy pusulasını göreceksin. Oy pusulasının birinci sırasında paslanmış, işe yaramaz, karanlık yayan, karanlıkçı bir ampül var. Modası geçmiş bir ampüldür o. Kır ha! İkinci sırada karşına çıkacak kırat. Kıratın altına evet bir hürünahat. Ve böylece yeniden Büyük Türkiye kurulsun, Türkiye büyük olsun, yeniden Atatürk yolunda, yeniden Bayar yolunda, Menderes yolunda, Demirel Özal yolunda yürüyen bir Türkiye olsun. Ve Türkiye dünyanın lider ülkelerinden birisi olsun. İnşallah olacak. Yaptığımız bu ittifakla biz Türkiye'nin her yerinde güç kazandık. Hocamızın kitaplarının ben Türk dünyasında tartışmalarda baş yerde yer aldığını gördüm. Evet. Şimdi birlikteyiz ve diyoruz ki şurada bir gedik açtık. Mukaddes mi mukaddes? Ey kahve rüzgar artık ne yanda ne serseniz yaşasın Türkiye. Yaşasın Türk dünyası, yaşasın İslam dünyasının birliği, yaşasın insani değerlerini koruyan insanlık. Selam olsun Bursa'ya, selam olsun hepinize, selam olsun kardeşlerim.